Good evening mga kapatid Nanda na ba kayo makinig ng preaching? Ano muna yung ano? Yung pintuan dyan kasi baka may pumasok. Ano yung victory in Jesus? Victory in Jesus. Ano ba yung pitch? Okay. Victory in Jesus, ano mo? Victory in Jesus, ano mo? Victory in Jesus, ano mo? Ayan, good evening po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. At bago tayo mag-start at kakanta muna tayo ng isang awit. And then, ah... Uh, To God be the glory, awitin po natin. No? Samahan niyo po kami umawit sa gabi pong ito. Salamat sa pagkakataon binigay ng Diyos sa atin. Tayo po ay uh, mag, uh, makakapakinig na naman ng salita ng Diyos. Isang uh, magandang hamon. Muling hahamonin tayo ng salita ng Panginoon mamaya. So awit tayo ng victory in Jesus. Awitin po natin muna. Uh, to God be the glory. By the way, to God be the glory. To God be the glory. Let the earth hear his voice. 
Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus, the Son, and give Him the glory. Greetings He had done. Love the chorus, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Amen. Amen. So, bago natin pagpatuloy, kaya po ay mananalangin muna sa isang panalangin, opening prayer, pag-pray po tayo. Let's pray. Aming Diyos na ma at makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat Lord God sa gabi pong ito. Salamat po sa inyo pong dakila, uh, mahabagin at salamat po sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin ng inyong mga anak. Dalagin po namin sa gabi pong ito na ang aming pakikinig ng inyong mga salita. Dalagin po namin na kung saan kayo po ang siyang kumilo sa aming kalagitaan sa pamamagitan ng banal mong spirito sapagkat alam po namin kayo lamang po ang aming Diyos na pinaglilingkuran at kayong Diyos na makapangyarihan. Kayo Lord, kami po ay nagtitiwala sa inyo at nananampalataya. Tulungan mo Panginoon ang aming mga kapatiran uh, dito sa lo- dito sa Pilipinas, Panginoon, sa Luzon, Visayas, Mindanao, patuloy mo, Panginoon, sa lakaw sa pen, patuloy bigyan ng kalakasan at kalusugan ng bawat isa. Alam po ninyo, Panginoon, na kami po ay nakakaranas kayo ng itong um, nararanasan ng COVID-19 o pandemic. Lord, we pray na sana ho, ang may makaramdaman sa pagalingin niyo po, Panginoon, kayo po ang kumilos, bawat isa, at kayo po ang manguna at naniniwala kami sa inyo po ang kapangyarihan. Kayo, Panginoon, salamat po sa oras po ito na ang pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita. Kayo po ang may taas at maluwalhati. Salamat po sa mga kapatiran namin ngayon na mga nunood. Pagpalaan mo sila ang kanilang mga ang kanilang mga bu- ang mga kanilang panunood na kung saan ito po ang aming uh, kaparaanan ang pag, uh, pagsamba at pagpapuri sa inyo. Now ay Lord, kayo po ang maluwalhati sa aming buhay. Maraming salamat po Ama. Tinatas po namin kayo at pinupuri sa aming mga buhay sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligdas. Amen. Amen. So maraming salamat po at sa uh, oras po ito, bago po ako at manal- mag-preach po at isa pong uh, uh, message o so kanta na ating mapapakinggan nagmumula po sa aking mahal mal- na sawa at maghahandog po siya ng uh, bahagi na kung saan at napakagandang awitin. At sabi nga niya, niya mamaya is uh, wag na lang po ninyo pakinggan ang kanyang boses, pakinggan na lang po ninyo ang uh, minsahe ng kanta ng kanyang awitin. Kaya po, sana ho, ito ay uh, isang uh, bahagi sa ating pananumbahan is ito po ay uh, uh, maging uh, pagpapala sa mga nakikinig o sa mga manunood sa gabi pong ito. So, kayo po, tawagin ko pong aking misis para umawit po siya ng isang kanta sa gabi pong ito. Hello po, magandang gabi. Ang title po ng awitin ko is Till the Storm Passes By.
yung pagpapala po sa inyo. Pasensya na po sa electric fan. <laughs> na ano yung buhok ko. <laughs> bye bye Ayan, so magandang gabi po ulit. Bago tayo mag-start din sa pangangaral at makinig tayo ng preaching sa pangawit, 152 station suite to us in Jesus. Awit po din tayo para maganda po. Ano, gandang spirito pag once na umawit. Salamat po sa minsayang ganda. Salamat po kay Sister Jillian sa mahal kong asawa. Talagang uh, siya po ay uh, very supportive sa ministry. At uh, simula noon hanggang ngayon, at uh, kami biyayan ng Panginoon. Kaya po, awit po tayo tayo so sweet to trust in Jesus. Hindi na magtadagal. Makikinig na po tayo mamaya. At ito ay uh, isang awit na lang po para maganda po ang ating uh, uh, pakikinig ng preaching salita ng Panginoon. <clears> tayo <throat> so sweet to trust in Jesus to trust His word just to upon His promise and to know the same the Lord Jesus, Jesus how I trust Him how I prove Him or in or Jesus, Jesus precious Jesus all for grace to trust Him more Oh how sweet to trust in Jesus just to Simple friendship that's me need the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prop Him or in or. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Yes, to sweet to trust in Jesus. So to cease just from Jesus simply taking life and grace and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him or in or. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. I'm so glad I live to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him or in or. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Salamat po sa gabi pong ito. Uh, by the way, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kaibigan, mga kapastoran, at mga, mga missionaries, at uh, kasi kung missionary, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya po kayo kasi hindi ako sana mag, uh, ganito, mag live, uh, live, uh, live stream at uh, ito ay first time na aking ginawa ang ginagawa po namin ng, sa biyay ng Panginoon dito sa church po sa mission po ng New Life Baptist Mission Magan Pasig City kami po ay mga kapatid ay uh, kung saan through meeting zoom sa zoom lang po kami hindi po ako saan yung naglalive sa, pub, sa public no? at sa mga kapatiran kami kami lang po ng mga kapatiran dito sa New Life Baptist Mission in Pasig City kaya po hindi po ako sanay sa ganito na marami pong nanonood, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na ating na mga kapatiran. At kayo po, salamat po sa prebilong ito na ako po ay uh, inatasan o binigyan ng pagkakataon, pre, uh, pre, pre, makapag-preach po no, sa inyo pong harapan. At hindi po ako, alam nyo, hindi ako karapat dapat na mangaral. Gusto ko lang sana makinig. Kaso, 
talagang uh, si Pastor Ruel po ang may kasalanan dito. Kaya <laughs> salamat po no sa pag uh, sa tiwala ni Pastor Ruel. Salamat din uh, sa ating uh, butihing mahal na pastor kay Pastor Pio Ma, uh, Piutika. Salamat po sa kanya din kay Ma'am Yuli. Salamat po din sa kanya lang buhay at uh, sila po ay nagpapatuloy sa gawain at kita po natin yung kanilang uh, buhay na kung saan Marami pong mga tao, maraming mga taong nabuhay at na, nabago ang kanilang buhay. Hindi lang na, hindi nabuhay, na, nabuhay din. Hindi lang nabuhay sa spiritual dahil sa kanilang buhay. Kaya po maraming salamat at kaya po encourage na patuloy lang tayo na maglingkod, patuloy tayo sumunod, patuloy tayo na magpasakop sa Panginoon at sa banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, salamat at sa mga kaibigan kong pastor, sa mga nanonood ngayon, kaya ito ay pinagpala po tayo kahit mayroon tayong tinatawag na pandemic na ating nararanasan pero ang napakaganda binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan mayroon tayong mga gadget pwede gamitin po natin para sa mga kapatid na hindi po nakakarting sa ating mga sa mga simbahan ganun din po dito mga kapatid para sa inyong kalaman uh, kunting pa uh, uh, kunting uh, kalaman ang worship po namin through Zoom na la, sa Zoom na lang po kami nag uh, nag uh, worship nag preach po ko sa Zoom at uh, hindi po sila nakakarating dito ito nga is kadalasan kasi dito yung mga teenager po ang ating member kaya hindi po sila ngayon nakasama hindi sila hindi sila kasama dito kaya kami lang po uh, totoo sa tatlo na aking anak mahal kong sawa ang naririto kaya yun po ang dahilan kasi mayroon po dito corpio kaya may karpyo pa dito at mahigpit pa na kung saan ang pamamalaka dito sa aming lugar. Kaya po, kung uh, pasensya po kayo, kung kay, ganito kami lang, pero biyay ng Panginoon, nagpapatuloy po ang gawain dito sa New Life, ang, ang gawain dito sa New Life Baptist Mission in Pasig City. At dito, ang mga, ang mga kapatiran, patuloy naglilingkod, patuloy na kung saan uh, nagpapasakop sa kanyang kalooban. Kaya po, ang aming uh, prayer request, patuloy niya kami panalangin din, especially ako na bilang sang uh, manggagawa dito sa lugar ng Pasig na bigyan ng kalakasan ng Panginoon and then maging matatag sa lahat ng uh, gagawin and then pagdating sa ministry and then bigyan ng kalaman na, nang, na kung saan na ayon sa ating Panginoon sa Kristo. Kayo po yun po mga kapatid so gabi po ito ang blessing po at tayo po ay magkikita-kita kahit hindi ko kayo makita at uh, kayo lang nakakakita sa akin malaking blessing po na tayo po ay makapang- makapakinig ng salita ng Diyos sa oras po ito. Okay, so sa gabi po ito, uh, excuse mo na po, uh, pero lang ko kunin. Babalik na po. So, ngayong gabi ito, tayo na po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi na tayo magpa- magpapakatagal sapagkat alam ko po ng bawat isa sa atin, pag totoong mga Kristiyano, ang hinahanap talaga kundi ang salita ng Diyos. Pagdating sa church, alam nyo, fellowship. And then dito po ay salita ng Diyos ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Kaya po, uh, mayroon tayong pag-uusapan na kung saan ito po ay nag na ilang mga talata at ating bubuksan the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 doon tayo dito tayo kukuha ng ating pag-aaralan sa gabi pong ito okay so kung mayroon kayo mga Bible mga Bible sa inyong mga tahanan kunin po natin ating mga Biblia and doon buksan natin in Proverbs chapter 3 verse si uh, verse chapter 3 chapter 3 verse 5 to 6 mga ilang uh, talata na kung saan nakikita na makikita natin sa oras po ito babasahin natin ang sabi In Proverbs chapter 3, verse, verse 5 to 6, ang sabi po ng Biblia, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. The Bible says, And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tayo po ay manalangin bago tayo mag-discuss po at pag-usapan ang salita ng Diyos. Let's pray. Aming Diyos, dakila ka sa lahat. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataon pong ito. Salamat po sa inyong pong dakilang biyaya. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal. 
Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Now, oh Lord God, itong aming nararanasan ng pandemic, alam po namin na ito po ay uh, kung saan na uh, may... Alam niyo, Lord, ang nangyayari sa aming kapaligiran. Lord, tulungan mo ang mga tao na kung saan afiktado nito. Patuloy mo sila pagalingin. At yung mga kapasturan na mayroon hong napiktuhan sa gantong klaseng virus, dalangin ko, Panginoong Diyos, sila po ay pagalingin niyo po. Lord God, we... tulangin ko kayo pong kumilo sa kanilang buhay. Salamat po sa mga kapatiran nga dito na manunood at makikinig ng iyong salita. Pagpalaan mo sila Patuloy mo sila bigyan ng lakas din. At yung malakas na kapangangatawan, malakas ang inyong system. Lord, kayo pong kumilo sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Sa pag-aaral namin ng iyong salita, bigyan mo din akong katalinuhan, karunungan ang nanggagaling sa inyo. Kayo po ang kumilo sa aking buhay at magsalita, hindi po yung sarili ko. Tulungan mo, Panginoon, ang manunod sa Luzon, besides Mindao, maging sa ibang bansa. Pagpalain mo sila at maging pagpapala ang iyong salita sa, mga, sa inyo pong mga mahal na anak. Maraming salamat po sa gabay pong ito. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoos na ating tagapagligtas. Amen and Amen. So ngayon po, magandang gabi po sa ating lahat at by the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Rogel Dokdanan, missionary pastor po at ang sending church po namin at galing po ako sa Western Summer. Galing po si ang aking po senior pastor, walang iba ko na si Pastor Albino Baan at yun ay nakaka, nakakatuwa kasi hindi po ako ganito kung wala hong pasto talaga nagpasto sa buhay ko. Kaya yun, kaya kung bakit ako ganito, uh, dahil po may nagpasto, dahil may, may nagtsaga, mayroon hong uh, kung saan na uh, nagturo talaga. Kaya yun po ang uh, buhay ko. Salamat at ako ay ngayon, nandito ginagamit ang Diyos dito sa New Life Baptist Mission Pasig City, sa biyaya ng Panginoon. Kaya po ang gawain ministry dito is nagpapatuloy dahil sa kanyang dahil sa sinimula ng ating Panginoong Diyos. Kayo po ngayong pong gabi, tayo po ay uh, binasa natin salita ng Diyos patungkol po dito ang ating pag-aaralan, making wise decision. Okay? Making wise decision. Ang pag-aaralan natin ngayon, making wise decision. Paano nga ba gumawa ng decision na kung saan ang decision na ayon sa salita ng Panginoon? Yun po ang ating pag-uusapan. Yung tamang decision. Kasi po mga minamahal kong kapatid, marami po, tayong mga marami sa panahon natin ito na pagdating sa decision doon tayo nagkakaroon ng problema doon po nagkakaroon ng problema ang isang mananampalataya maging sa hindi mananampalataya maraming kristyano sa panahon na ito na kung saan sa, sa decision hindi po makapag-decide ng maayos alam niyo po ang kulang sapagkat unang-una hindi po talaga ayun na hindi po talaga na kung saan nakasuko ang buhay nila sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, pag once nakasuko tayo sa Panginoon, yung mga decision natin ay magiging maayos naman po eh. Kaya nga sabi ng Bible, kung babasahin natin ang ating, konti, ang ating text po sa oras po ito, Trust in the Lord with all your heart and lead not unto thine own understanding and all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. ba? Diba? Ang sabi ng Panginoon, Trust in the Lord with all your heart. Yun po ang sabi ng Diyos eh. Yun po ang sabi po ng manunulat ng Book of Proverbs na dapat po ang tao, dapat ang isang, isang tao o isang mananampalataya, dapat po tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa ating nararanasan mga minamahal kong kapatid, sa panahon natin ito, ito yung, tinata- yung pandemic na ating nararanasan. Totoo po na kung saan nakakamatay, totoo po na marami na po uh, kung saan napiktuhan sa ganitong sitwasyon pero alam niyo po mga kapatid kung bakit na pinaparanas na ito na ating ng Panginoon upang lalo tayong tumibay na mga mananampalataya upang lalo tayong magtiwala sa Kanya kasi po alam niyo ang COVID-19 pwede tayong mamatay sa ating physical pero the virus can only affect the body but it cannot affect your soul at tatandaan natin, pwede tayo pimakpiktuhan ng ating katuwan, pero hindi po makapikto sa ating kaluluwa nito. Una-una, ligtas na po tayo. Una-una, mayroon tayong langit na bayan na pupuntahan. Kaya ho, itong nararanasan natin, ito po ay paraan ng Diyos din na upang tayo po ay magtiwala sa Kanya. Upang din tayo kung saan lumapit sa Kanya. Kasi ang katotohanan po, marami po na sa panahon nating mga Kristiyano na mananampalatiya na kung saan Nakakalimutan na talaga ang Diyos eh. Maraming mga bagay-bagay na kung saan nagiging dahilan na 
para tayo makalimot sa Panginoon na kung saan ito yung kaparaanan ng ating kalaban. Walang iba kundi ang jablo na ang isang kristyano, na ang isang mananampalataya, kaya hindi tayo makapag-decide, kaya ang isang kristyano at mananampalataya hindi makapag-decide ng maayos sapagkat mayroon tayong kalaban. Kaya sabi ng Panginoon, dapat po tayo na magtiwala sa Panginoon. Kaya ang ating pag-usapan, sabi ko kanina, trust in the Lord with all your heart and let not unto thy own understanding. Hindi tayo magtiwala sa ating galing, hindi tayo magtiwala sa ating mga ginagawa, sapagkat tayo po ng mga tao, pag tayo po nagtiwala sa ating sarili, pwede tayo bumagsak. Pwede tayo mawala. Pwede tayo masira at mawasak sa buhay natin. Kaya yung decision po na napakaganda, mga kapatid, yung pong naaayon sa salita ng Diyos, yun pong naaayon sa ating Panginoon, yun pong dapat ang Kristiyano nakabasi po ng mga decision niya sa salita ng Panginoon. Hindi po nakabasi sa ating sariling galing, hindi po nakabasi sa ating sariling kalaman, sapagkat ang kalaman natin ay limitado, ngunit ang kalaman ng Diyos ay walang limit, limitasyon. Kaya po ang kailangan natin, gumawa ng decision na kung saan naaayon sa ating Panginoon. Yung may katalinuhan, no? yung, yung may katalinuhan na decision na walang iba kundi na sa, sa salita ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, minsan may mga tao nagde-decide pagdating sa buhay, namamali ang kanilang buhay. Una, wala kasi sa Bible pag sila po ay nagde-decision. Ano yung pinakamagandang desisyon dapat tayo po'y nakabase sa salita ng Diyos? Pagdating po sa tinatawag na pag-aasaw, malaga po yan. Dapat po tayo po ay nagde-decide. Nag-decide po tayo na kung saan. Yun po yung ating pag-aasaw. Dapat po talaga naayon sa salita ng Diyos. Hindi lang sa ating kagustuhan. No? Hindi lang kagustuhan po natin. Sapagat kung kagustuhan lang natin kapatid, talagang uh, mapapahamag tayo. Pagdating sa trabaho, minsan nagde-decide po ang ibang tao dyan. No, anong nangyayari? Umapalpak sa mga decision and marriage partner, no? Pagdating sa marriage partner and then pagdating sa job, sa trabaho, no, hindi tayo nagiging wise doon. Hindi tayo nagiging wise. At alam niyo mga kapatid, hindi lang po diyan yung mga young people, hindi lang yung mga matatanda, kundi lahat po tayo na mga Kristiyano, lahat po tayo na mananampalataya. Dapat po tayo maging wise pagdating sa decision sa kapanahunan nating ito. Sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. No, paano nga po magiging wise? Ang katunungan ko po, ang tanong po sa gabi po ito, paano tayo maging wise? Paano magiging wise ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya ang isang anak ng Diyos? Number one, dito na tayo dadapo sa ating pag-aaralan. Number one, don't trust your own understanding. Paano tayo maging wise mga kapatid? Don't trust your own understanding. Trust in the Lord. Yun po ang nice ng Diyos bawat isa sa atin. Lahat ng bagay pagkatiwala natin sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, magtiwala tayo ng kalahating puso. Ang sabi ng Diyos, magtiwala tayo ng buong puso sa Kanya. Nakakalungkot maraming Kristiyano na pumapalpak. Maraming Kristiyano na bumabagsak. Bakit? Kalahati lang nagtitiwala sa Diyos. Hindi buo ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, kaya po mga kapatid, maraming kristyano na kung saan duguan, maraming mga kristyano ang iyakan, kasi una-una, hindi nila pinagkatiwala ang kanilang buong puso sa Panginoon. Lahat ng kanilang gagawin, hindi pinagkatiwala sa Diyos, hindi binigay sa Panginoon. Kaya bumabagsak, pumapalpak ang pagiging kristyano. Kaya ang sabi ng Bible, kung babalikan natin, Trust in the Lord with all your heart and let not unto thine understanding. Bakit po sinabi po dito ng manunulat? Nagbagtiwala tayo ng buong puso. Sapagkat alam po ng Diyos at alam po din na kung saan ang manunulat, itong manunulat na to, na lahat po ng tao pumapalpa. Kaya wala tayong ibang pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 9, ang sabi po ng Bible, Curse be the man who that trusted in man. Wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi yung Panginoon lang, only God, only God, kapatid, sa Diyos ka magtiwala sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, itong nararanasan natin yung pandemic na ito, walang ibang makakasolve dito kundi ng ating Panginoong Diyos. Alam po natin, marami na po ang nangyari at ginawa ng ating Panginoon, ng mga milag- milagro, mirakel, nung panahon po, nung panahon ni Jesus Christ, dito sa lupang ito. Eh bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Ang tanong, hindi ba kaya ng Diyos gawin, gawin din ngayon ito? Hindi ba kaya ng Diyos gawin ang lahat? Patigilin ang ganitong sitwasyon natin nararanasan? Alam niyo kung mga kapatid, 
Tiwala po ang kailangan natin sa Panginoon. Kaya kung bakit tayo sabi ko pumapalpak sapagkat ang tiwala natin, hindi natin nilalagak sa ating Panginoon. Minsan sa ibang bagay tayo nagtitiwala. Minsan sa mga bagay nakikita. Dapat hindi tayo magkitiwala sa mga bagay sapagkat sabi ng Biblia, kung ang tao, kung ang tao magtiwala sa tao, eh susumpahin po tayo. Kung na hindi mo gusto sumpahin ang Panginoon, kapatid, gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain, gusto ng Diyos na ikaw ay, kung gusto mo pag, uh, i-bless ng Panginoon, dapat sa Diyos ka magtiwala. Don't trust your own understanding, kapatid. Sabi niya, because, mag number one, letter A, at makita, we need to acknowledge God in all our ways through prayer. Because His promise has promised to lead His people. Because He has promised to lead His people. Kapatid, tatandaan natin. Huwag tayo magtitwala sa ating sarili. Trust in the Lord. We need to acknowledge literally God in our all, God in all our ways through prayer. So panalangin. Bakit tayo nagnananalangin? Bakit tayo nagpipray? Sapagkat Ina-acknowledge natin ng Panginoon sa buhay natin. Kumusta tayo kapatid sa ating pagdating sa panalangin? Baka ang ating panalangin, hindi na natin minsan, Diyos nakaka- nakakalimutan na natin ng Panginoon minsan sa buhay natin. Baka itong, pan- itong pandemic na ito naranasan natin, gusto lang ng Panginoon gisingin ang mga kmananang palataya. Gusto ng Diyos gisingin ang mga Kristiyano. Sapagkat marami ng Kristiyano sa panahon na ito natutulog sa paglilingkod. Hindi na gumikilos, hindi na gumagwa. Iba na nagiging uh, kung saan, nagiging uh, kanila, direction ng kanilang buhay. Kaya ang gusto ng Panginoon na ikaw at ako, gisingin, mga kapatid, gisingin. Kumusta ang prayer natin? We need to acknowledge God in all our ways through, through prayer because He has promised to lead His people. Nangako ang Panginoon sa atin. Hindi kanya bababayaan, kapatid. Ililid kanya, tutulungan kanya. Kaya ang kailangan ng Panginoon, kailangan ng Diyos, bawat Kristiyan at mananampalatiya, dapat po tayo kung saan magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Making wise decision. Papaano ang katalinuhan? Number one, don't trust your own understanding. Letter E, letter B natin nakita, we need to acknowledge God in all our ways through consulting the Bible. Dapat po tayo magkonsulta sa salita ng Diyos. Paano gumawa ng desisyon na mayroon kat, katalinuhan? Dapat magkonsulta tayo sa salita ng Diyos. No, maraming kristyano sa panahon itong mga, mga kapatid na hindi na nga nakukonsult, kinukonsult nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Maraming mananampalatya na pag nag wala na ang Panginoon, hindi na kasali. That's why pagdating ng panahon na mayroon na nag-aani sila sa kanilang mga desisyon na kung saan mga maling desisyon. Kaya consult the Bible, kabanayad, kung ikaw isang mananong panadaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat po nakabase ang ating desisyon sa salita ng Panginoon. Hindi nakabase sa ating mga galing, sa ating katalinuhan. Ay no, alam ko po ang bawat isa sa atin, mayroon katalinuhan, mayroon kagaling, galing na kung saan ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Pero ang nais nice ng Diyos, dapat konsultahin natin ang salita ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, tama ba ang mga decision ko? Tama ba itong gagawin ko? Na kung ito ay tama, yun dapat mo ipagpatuloy. Pero kung hindi tama, alam mo na ito ay makakasira sa buhay mo. E bakit ipagpapatuloy mo yung decision mo na kung saan hindi naayos sa, sa Panginoon? Kaya kapatid, we need to consult, we need to acknowledge God in all ways through consult the Bible. Yun po yung number one natin makikita. Number three na dapat, uh, number, letter E, letter number three na dapat mabigyan ng pansin na kung saan mapapansin natin bilang sang Christian at bilang sang mananampalataya, making wise decision, decision, trust in the Lord, don't trust in all, don't trust your own understanding, trust in the Lord. Number two na dapat natin mabigyan ng pansin, walk in the light. Ayan po mga kapatid, Making wise decision, dapat po lumakad tayo sa liwanag or may liwanag sa buhay. Bakit po mga kapatid? Balikan natin po. Ang sang kristyano, dapat nakikita ang ating buhay dito sa mundong ito ng marami ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. 
sapagkat tayo po lahat ay dinawag ng Diyos, ikaw at ako ay niligtas ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ikaw at ako binigyan, binigyan ng pagkakataon upang makakilala sa kanya. At ikaw at ako ay dinala ng Diyos sa liwanag. At kaya po mga kapatid, dapat tayo lumalakad na mayroon hong liwanag. Kasi doon lang tayo makakapag-decide, makakapag ng maganda kung tayo po ay lumalakad sa liwanag. Sapagkat ang liwanag walang iba kundi ang ating Panginoon. God is life. Tatanda natin, ang Panginoon ay liwanag. Siya po, ikaw at ako. Kaya ang sabi nga ng Biblia sa Matthew chapter 5 verse 16, Let your light so shine before me that they base your good works. May glorify your Father which is in heaven. Dapat tayo po ay nagliliwanag sa mundong ito. Maraming Kristiyano sa panahon na ito na kung saan madilim ng buhay. No pagdating sa ibang mga ba, pagdating sa mga bagay, pagdating ng nakakalungkot po, maraming mananampalataya at pagdating sa church, okay po sila, pero pagdating sa labas, hindi na mapansin kung anong ibig, anong pagiging Kristiyano mayroon. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo po lumiwanag kahit saan tayo pumunta, kahit anong gawin natin sa buhay natin ito. Dapat tayo po maliwanag ang buhay natin pagdating sa labas, nababasa ng maraming tao. Yan po ang nais nice ng Panginoon. Walk in the light. Dapat lumakad tayo sa liwanag. Kasi doon po ang decision na makikreate natin yung tamang decision, yung tamang decision na mga gagawin natin kung tayo po lumalakad sa liwanag. Kaya po mga kapatid, maraming buhay nagkakahitot-hitot. Maraming kristyano nagkakahitot-hitot. Kasi yung Iba na po, iba po, iba na po ang lakad nila. Malayo na po sa salita ng Panginoon. Hindi na po talaga naayon sa salita ng Diyos. Kaya tayo po ng mga Kristiyano, lumakad tayo sa liwanag, hindi tayo, lumal- hindi tayo lumakad sa kasalanan. Alam niyo po ang lumakad tayo? Ang Diyos ay nakadutuwa sa buhay ng mga mananang palatiya. Walk in the light because to walk in sin is to work in to walk to walk in darkness. No, it is hard hinders the spiritual living and thinking. 1 Peter chapter 2 verse 11. Ito po ay nakakahadlang sa ating paglago at sa ating ginagawa bilang isang Kristiyano. Kung ang isang mananang palatiya ay hindi lumalakad ayon sa liwanag Alam niyo, mahirap po tayo. Mahirap po mabasa ang buhay natin kung tayo po ay mananampalataya. Walk in the light, kapatid. Nais nice ng Diyos na tayo po ay lumakad sa liwanag sapagkat yun po ang nais nice ng Panginoon na tayo po ay gamitin ng maraming tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Making wise decision. Ang decision na kung saan naayon sa Panginoon, yun ay tatanda natin. Trust in the Lord in all your heart. Magtiwala tayo sa Panginoon. Walk in the light. Sapagkat ang Diyos po ay liwanag, dapat din ang mga mananang palataya, maliwanag din ang buhay ng bawat isa sa atin. Lettery, because to walk in insane is to walk in darkness and it hinders the spiritual living and thinking. Yun ang tatandaan natin. The Bible warns that the, the, the backslider will be filled with his own ways rather, we, rather than with the ways of the, of the Lord. Proverbs chapter 14 verse 14. Ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 14 verse 14, The backslider in heart shall be filled with his own wish. Wala ho ang iba, walang ibang ginagawa ng isang isang tao hindi lumalakad sa harapan ng Panginoon sa liwanag. Kundi ang kanyang ginagawa sinasatisfy niya ang kanyang sarili. Ang mga kapatid, nais nice ng Panginoon na tayo po lumakad na mayroon liwanag sa harapan ng Panginoon. Trust in the Lord. Sabi ng Biblia, huwag tayo, mag, huwag tayo magtiwala sa ating mga ginagagawin. Sapagkat in all thy ways, acknowledge him, he shall direct thy paths. Idadirect tayo ng Panginoon. Number three, na dapat natin pansunin sa buhay natin, making wise decision, paano gumawa ng mga decision ng tama sa, pang, sa Panginoon. Do not make any decision that would cause you to disobey the Bible. Do not make any decision that would cause you to, dis, to, dis, to, dis, to, dis, to disobey the Bible. Dapat hindi tayo gumawa ng mga desisyon na yung desisyon ang magiging dahilan para maging disobedience 
tayo sa salita ng Diyos. Dapat si sa salita ng Diyos. Ayun po sa ating pinag-aaralan. Hindi po decision kasi pag nag-decision po tayo kapatid, pag hindi po nakabase sa salita ng Diyos, ibig sabihin, kinukontra natin ang salita ng Panginoon. Pagdating sa mga decision kapatid, dapat ang sang tao, ang sang mananampalataya para sa inyong kalaman, maging wise po tayo sapagkat ang nais nice ng Diyos ng mga Kristiyano, ng mananampalataya, lumalakad sa liwanag at tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ayaw ng Panginoon ng isang Kristiyan at mananampalataya na tayo po ay disobedience. Kapatid, nais nice ng Panginoon na tayo po ay maging masunurin sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi niya dito, kung mababansin natin sa John chapter 8 verse 32 and 30, 30, 31 32, anong sabi niya? Na ang isang tao na kalam ng katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa kanya. Alam na natin ang katotohanan. And he shall know the truth and the truth shall make you pray. Malaya ka na kapatid. Malaya ng bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw at ako'y babalik sa dating buhay, eh talagang mahihirapan tayo. Mahihirapan ang mananampalatya kung tayo po babalik sa dating buhay. Don't make any decision that would cause you to disobey the Bible. Letter A, dapat natin pansinin bilang sang mananampalatya. Ano pong ibig sabihin nito? This is, this is what it means to live by faith and living by faith is simply to, be, to believe that only be, and obey His word. Romans chapter 10 verse 7 10. Yun po ang consider natin. Let us consider some example. The Bible says that do not accurate with evil, with idolatry. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 and Romans chapter 12 verse 1 and 12. 12 and 1 to. Makikita natin doon. Nang sinabi ng Biblia, dapat hindi tayo nakikisama, nakikihalubilo ng mga hindi mananampalataya. Be not confirmed to this word, but be yet transformed by the renewing of your mind. Yun po ang nais ng Panginoon kapatid. No, sa mga decision, kung lalabag tayo sa salita ng Diyos, dapat konsultahin natin ang, ang Panginoon sa buhay natin. The Bible says, do not neglect the church. Sabi niya, do not neglect the church. And Hebrews chapter 10 verse 25, maraming kristyano, minsan pagdating ng Sunday, ipina, kung saan iniiwan ng Sunday, pinupuntahan ang mga bagay-bagay, pinagpapalit ang pagdating sa Panginoon, ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat hindi tayo makisa, maki, ma, makiayon. Yun po ang nice ng Diyos bawat isa sa atin. Dapat hindi tayo nakikiayon. Be not conformed to this word. Nakikiusap si Apostol Pablo mga kapatid. Do not neglect the church. No? Minsan mga kapatid nakakalungkot maraming kristyano. Dahil malaking sweldo pagdating Sunday pupunta. Magtatrabaho. Kasi dahil sa pera. Pag ang Sunday. Naiiwan na. Pagdating sa ministries, nakakalungkot maraming mga naman na mananampalataya ng ministry, nakakalimutan na na ipagpapalit na yung mga bagay-bagay. E dapat mga kapatid, ang ministry, una po sa lahat ng bagay kaysa yung mga bagay sa mundong ito. Sapagkat ang ministry na ipinagkatiwala ng Diyos, kung mayroon tayong ministry sa church, yun po yung mahalaga kaysa yung mga bagay sa mundong ito. Kasi yun po ang magbibigay sa atin ng katatagan sa ating paglilingkod. Kaya ang sabi ng Biblia, Seek first the kingdom of God. Di ba? On, in all, sabi na, Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahin mo ng Panginoon sa buhay natin. Bawat mananampalatid, bawat Kristiyano. No, ano bang klaseng mayroon tayong buhay pag inuna natin ng Panginoon? Alam niyo, ikaw yung pinagpalang tao, ikaw yung pinagpalang mananampalataya kung tayo po uunahin natin ng Diyos sa buhay natin ito. Anong sabi ng Biblia? Bible says, not nakita letter ni kanina, the Bible says that do not accurate with evil, with adultery. And then letter, letter B, the Bible says, do not neglect the church. Hebrews chapter 10 verse 25. Then letter E, na natin mapapansin, the Bible says, do not be unequally yoked together with unbelievers. Kristiyano, kung ikaw ay binata, kung ikaw ay dalaga, kung maghahanap ka ng kapartner sa buhay, mga kapatid, dapat po piliin natin yung totoong ligtas. 
hindi nagliligtas, ligtasan. Kasi, kasi maraming Kristiyano, maraming mga tao ngayon, maraming mga nanong, marami pong nagsasabi Kristiyano sila. Pero hindi natin alam kung ligtas po talaga. Dapat ligtas po ang ating kakasamahin sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, manap ka ng ligtas at tutuong anak ng Diyos. Kasi maraming piki ngayon ng mga anak, nag-aanak-anakan lang eh. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, piliin natin kapatid, huwag tayo makikisama. Huwag kang, huwag kang matutuwa ng girlfriend, boyfriend mo, yung girlfriend mo. Unbeliever, hindi ligtas. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sinusuway natin ang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay nakikisama o kung ginagawa natin ito. Yan po ang sabi ng Bible eh. Do not equally yoke together with unbelievers. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Na hindi po talaga pwede ng isang mananampalatiya magsama yung lig anak ng Diyos at saka hindi anak ng Diyos. Di ba mahirap po talaga? Mga kapatid, yan po dapat yung paggawa ng decision nakabase sa salita ng Diyos. Hindi natin susuwayin ang salita ng Panginoon. Do not associate with unbelievers or evil, adultery, sabi ng Bible. And then, do not neglect the church and do not be equally yoked together with unbelievers. Mga kapatid, yun po yung napakaganda na kung saan mabigyan natin ng pansin sa buhay natin. Making wise decisions simply means the child of God will not do anything contrary to God's word. Simple lang. Kung tayo po ay gumagawa ng decision, napakasimple. Ibig sabihin nun, hindi natin kukontrahin ang salita ng Panginoon. Nung kung gumagawa tayo ng mga decision, na wala, ibig sabihin, hindi lahat, hindi, hindi ayon sa salita ng Panginoon, labag sa salita ng Panginoon, kinukontra natin ang salita ng Panginoon. If we disobey the Bible, don't speak God's blessings. If we, if, if we disobey the Bible, don't speak, speak God's blessing. Kapatid, tatandaan natin kung tayo po ay dinidisobey natin ng salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ang Biblia, huwag tayo mag-expect ng pagpapala. Huwag tayo, mga kapatid, a umasa na may pagpapala na mangyayari at darating sa buhay natin. Ang blessings po mga kapatid na maganda, tatanda natin, ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Dalawa lang loong nagbibigay, nagbibigay ng prosperity sa mundong ito. Ang Diyos at ang Jablo. Ngayon kung pinagpapala ang isang tao na wala sa Diyos, ibig sabihin hindi yan sa Diyos pagpagaling. Kung pinagpapala ka, naglilingkod ka sa Diyos, nagiging tapat ka sa Diyos, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, yun po yung pagpapala nanggagaling sa Diyos. Magal, masarap pinapagpalain ng Panginoon kung ikaw at ako sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Bible sa James chapter 4, 1 verse 17, dito tayo magkatatapos na po. At dito, sa ating conclusion po sa James chapter 1 verse 17. Ano pong sabi ng Biblia sa James chapter 1 verse 17? The Bible says, ito po ay napakasarap na pagpapala na kung saan matitikman natin sa galing sa Panginoon. Sabi po ng Bible, sa James chapter 1 verse 10, every good gift is as pre, every good gift and every perfect gift is from above and coming down from the Father light. With whom is no variableness, neither shadow turning back. At sabi po ng Proverbs, the blessing of the Lord it make it rich and he added no sorrow with it. Kapatid, ang totoong pagpapala, ang totoong blessings ay nanggagaling sa Diyos, napakasarap na tayo po ay makatanggap ng blessings na nanggagaling sa Panginoon. Ito yung tatanda natin. Making wise decision, kapatid, making wise decision, don't trust your own understanding. Trust in the Lord. Trust the Lord. Yun pong nais nice ng Panginoon. Number two na natin nakita. Walk in the light. Making wise decision. Walk in the light. Kung gusto mo makapag-decide ng maganda, gusto mo makapag-decision ng tama, kailangan kasamang Diyos. Kailangan maliwanag na maliwanag kasama natin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi natitiya ko po na kung maliwanag po at kasama natin ng Panginoon sa buhay natin, tsak ang lahat ng decision na mayroon tayo 
na gagawin tayo natin ay chat na magtatagumpay. Number three na natin nakita, don't trust or don't make any decision that would cause you to, dis to disobey the Bible. Huwag tayong gagawa ng mga decision na kung saan na magiging dahilan para ito ay maging laban sa salita ng Diyos. Kapatid, young people, bin, uh, young people, o matanda, o anuman klase, no, nanay, tatay, lahat po tayo, lahat ng gagawin natin, dapat po naayon sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi po naayon mga kapatid sa salita ng Diyos, mayroon po consequence. Hindi po masarap ang consequence pag tayo po ay mag-ani na. Palagi natin tatandaan, masakit po. At palagi natin tatandaan kung labag ang mga desisyon natin sa salita ng Diyos. Huwag tayo aasa na may pagpapala na dating sa buhay natin na maganda. Mga kapatid, sa gabi pong ito, sana po ang minsahe na kung saan napaka-iksing minsahe sa gabi pong ito. Sana nabigyan natin ng pagkakataon at pansin. Salamat po sa inyong uh, pakiknik at salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa oras na ibigay nyo. Nawayo, pagpalain po kayo ng Panginoon sa oras pong ito. Kapatid, ngayon po, ang tanong ko, kumusta po tayo? Kumusta po yung mga decision natin bilang isang mananampalataya? Nakabase pa ba sa salita ng Diyos? After this pandemic, itong pandemic na ito, kumusta po? Ano ang plano natin? Yung dati ikaw, mayroon tayong uh, hindi tayo naging matapat, yung dating ikaw, na kung saan marami tayong nagawang kapalpakan. Nung dating ikaw, nung wala, mara, wala tayong time pagdating sa salita ng Diyos, kumusta tayo sa ngayong pandemic na ito? Mayroon ba tayong ginagawa pagdating sa Panginoon? Marami ka bang time pagdating na sa Panginoon? Kapatid, kumusta ka? Anong napagdesisyonan mo sa itong pandemic na ito? Ano yung nabuo sa isipan mo? Yung dating hindi ka tapat? Ang tanong ko, maaari ka ba magtapat na sa katapos ng pandemic mo ito? Maaari ka ba magpagamit na sa Panginoon? Ngayon, narinig mo ang mensahe. Paano gumawa ng decision na kung saan napakaganda? Sana po, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and did not unto thy own destiny. On all thy weeks, acknowledge him. He shall the rain, thy paths. Mga kapatid, yun po yung dapat natin magawa bilang isang mananang palatiha. Manalangin po tayo. Heavenly Father God, thank you once again. Thank you for this opportunity, O Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. A Lord God, ang salita namin na pakinggan, making wise decision, tulungan mo pong Panginoon ang iyong mga anak sa mga nakapakinig ng salita niyo. Pagpalain mo sila. Bless mo sila sa lahat ng aming mga decision. Alam po namin ka, Panginoon, na kami po ay pumapalpak. Alam niyo, Panginoon, na kami po ay bumabag. Kung saan, nagkakaroon kami ng mga decision na minsan nagiging labag po sa inyo pong salita. Pero Lord God, nakita namin na hindi pala ninyo kagustuhan na kami po ay mag-decide na kung saan wala po sa inyo mga salita. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Pagpalain mo sila. Bless mo ang bawat pamilya, bawat kalusugan, kalakasan ng bawat mga anak niyo po, Panginoon. Lord God, ingatan mo sila sa araw-araw na lahat ng kanilang gagawin. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa oras po ito. Lord, maraming salamat. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Salamat po sa bawat kapasturan sa oran na sa nagbigay ng panahon at nakapakinig, nakinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo sila, oh Lord. Bless mo sila. Especially ang aming mahal na pastor, Pastor Piyo, ma, ma, pastor Piyo Tiga. Lord God, ang kanyang kalakasat, kalusugan. Lord, bigyan mo sana ng uh, mahabang buhay sa lupang ito. Kasama sa mamuli. Kayo po ang manguna sa kanila. Now, oh Lord, kayo po ang manguna. Kumilos sa bawat isa sa amin. Sabagat wala kayong magagawa kung wala ka. Kaya Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po sa lahat ng bagay. Salamat ang ginawa niyo sa buhay namin. Pinupuri kayo namin. Pinapasalamatan sa kapag- ng Panginoos namin tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ang lahat, meron po akong kanta. Ihahandog ko po sa oras po nito. At mahal pa kayo ng ngayong ano yung kinakantak palagi ready me speak for later
Bago ko tayo magtapos at maghandog po ako ng awit-awit para sa ating Panginoon. Ito po ay uh, pinabag, pinang, pinamagatan ng My Redeemer, My, My Redeemer's Faithful and True. Ang sarap maglingkod sa ating Panginoon na nakikita mo yung katap, nakikita natin uh, na alam mo na ikaw ay nagtatapat sa Kanya. As I look back on this world and trouble, I see so many times it's carried me And if there one thing that I learned in my life, my Redeemer is faithful and true. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid at salamat po sa ating mga okay, kapastoran. Salamat po sa mga nakinig at sa gabi pong ito, especially sa ating uh, mahal na pastor, uh, Pastor Peyo Tiga at kay Ma'am Yuli. Salamat po sa oras at sa kanilang uh, binigay and then sa ating mga kaibigan kong pastor. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig sa gabi pong ito sa ating uh, Way Preach One live stream. Salamat po sa pagkakataon at prebilyo na binigay ng Diyos sa akin. Naka po ay nakapag-ministry sa gabi pong ito. Kaya po, salamat po sa lahat. By the way, ang ministry dito na mayroon tayo, nagpapatuloy at itong nandito yung mga kapatiran natin at kung saan handang-handa na sila na mag-worship, handang-handa na sila na pumunta sa church. But sabi ko, hindi po muna tayo at hindi, hindi muna tayo mag, uh, magkakandak ng worship sapagkat uh, ika nga, iniwasan natin talaga kailangan maging safety po ang bawat isa sapagkat mayroon tayong mga matatanda Mayroon din tayo mga kapatiran na kung saan malalayo. And then, ika nga, hindi pa dito talaga masyado na kung saan nagiging clear. Uh, at mayroon pang tinataw na pinagbabawalan pa. no Makapasok yung mga outsider. Kaya, nangyayari, wala muna, through Zoom lang muna. 
At yun po, sabi ko, tayo lang muna tayo hanggat na maging maayos na ang ating panahon. Kasi hindi, mahirap naman po kung ilagay natin sila sa, sa delikado, uh, delikadisa sa bu- ang, yung mga buhay ng ating mga kapatid. Kaya ang, ang gawin na lang natin na sana uh, pag-pray na maging maayos pong lahat at paibalik na po ng normal itong ating nararanasan sa ating kapanahonan. Kaya po maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po po yung mga nanood sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Bless po kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga gagawin at patuloy kayo ingatan, gabayan, proteksyonan sa lahat ng araw at oras at sa lahat ng ating gagawin sa buhay na ito. So sa ating closing prayer, tayo po ay manalangin sa ating pagkatapos ng ating uh, Uh, men, uh, sa ating uh, pakikinig at ating ministry, pag, ministeryo sa oras pong ito. Pray po tayo. Dakilang Diyos, muli kami Lord, nagpupuri at pinapasalamatan namin kayo sa gabi pong ito. Sa aming pagdatabos, tulungan mo Panginoon ang aming kapatiran. Yung mga kapatiran namin na nanghihina, yung mga kapatiran namin na kung saan nang lulupaypay sa paglilingkot. Aking dalangin ang banal mong sperto ang siyang manguna sa kanila. Kausapin mo sila sa pamagitan ng Banalang Espiritu. Palakasin mo, Panginoon, sila. Empower mo sila, Lord God. Alam po namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Pinapasalamanan na namin kayo, Panginoon, sapagkat tunay po kayong Diyos na makapangyarihan. Lord, tulungan mong mga kapatira namin sa kanilang bawat tahanan, bawat pamilya. Pagpalain mo sila. Pagdating sa kanilang mga financial. Lord, i-bless mo, Panginoon. Patuloy kayo po pag-supply sa lahat ng pangangailangan. Sa mga kapatiran namin na kung saan ngayong gabi nakakaranas nila ng tinatawag na karamdaman sa kanilang physical na katawan. Lord, pagalingin mo Panginoon sila sa pamamagitan ng banal mong espiritu. Kayo po ang manguna at kumilos sa kanilang buhay. Sapagkat alam po namin, kayo po ang doktor sa lahat at makapangyarihan. Kaya Lord God, tulungan mo Panginoon sa aming mga kapasuran, tulungan mong bawat isa. Na oh Lord, kung saan po sila naka-assign o saan po sila dinala niyo na gawain, Lord, naway Panginoon, patuloy na magtapat, patuloy na magpagamit sa iyong gawain, tulungan mo sila na kung saan, patuloy na kung saan, maraming mga ligtas doon sa mga lugar na kung saan sila inilagay niyo, Panginoon. Kayo, Lord God, aming dalangin na kung saan, patuloy mo sila alalaya ng bawat isa sa amin. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng bawat pamilya nila. Yung kanilang mga mahal na asawa at mga anak, naway Lord, maging mabuting halimbawa, maging nga kung saan, makita ng maraming tao na kung saan lumalakad sa liwanag. Kaya Panginoon, salamat po. Tulungan mo Panginoon sila. At kayo na pong bahala sa bawat isa. Salamat po sa bawat isa ng uh, nag-participate at sa mga nakinig. Bless mo sila at ingatan mo at sa aming pagtulog, gabayan mo Panginoon kami. At now, Lord, maging uh, blessing po ang aming ang pangangaral sa oras po ito sa inyo pong mga anak. Salamat po. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa gabi pong ito sa pamamagitan ng Panginoos na aming tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless to God be all the glory. Police, Pastor Rogel Nakutanan, missionary pastor galing po sa Western Samar. God bless and to God be the glory and then pagbalain po tayo ng Panginoon ng bawat isa. <laughs>